আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমার ঘরে আমার মাদ্রাসা আজকের এই পর্যায়ে আমরা আসফুত তাসির তথা নবম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুদের ফিকহ আকায়েত বিষয়ে আমরা ক্লাস নিব আজকের এই ক্লাসে তোমরা যারা যেখান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছো সকলকে আমাদের এই ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো তোমরা ঘরে বসে তোমাদের দৈনন্দিন লেখাপড়া তোমরা চালিয়ে যাচ্ছ এক্ষেত্রে আমার ঘরে আমার মাদ্রাসা তোমাদের জন্য বিশাল সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমরা মনে করি আজকে আমি তোমাদের যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে তোমাদের আকায়েদ এর তৃতীয় পরিচ্ছেদ যেটা আলফাসুল সালেস তৃতীয় পরিচ্ছেদ এর প্রথম পাঠ আদ্দারসুল আউ্বাল এ বিষয়ে তোমাদের আজকে যে এখানে আল এহসান রয়েছে সে বিষয়ে তোমাদের সাথে আমি আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমি তোমাদের আকায় দংশের আল ফাস্টুল সালেস আল এহসান আদ্দারসুল আউ্বাল আহমিয়াতুল তাসকিয়া ও তাসাউফ ফে শাকসিয়াতে ওয়াল ইজতিমায় এই বিষয়টি নিয়ে আমি তোমাদের সমক্ষে আলোচনা করব আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব এটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজকে আমরা এহসান নিয়ে আলোচনা করব এহসান কি তার প্রয়োজনীয়তা কি ব্যক্তি এবং সামাজিক জীবনে তার প্রভাব কি তার গুরুত্ব কি তার প্রয়োজনীয়তা কি আমরা সে বিষয় নিয়ে তোমাদের সম্মুখে আজকে আলোচনা করব প্রিয় বন্ধুরা তোমরা জানো আমাদের ইসলাম ধর্মে যতগুলি মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে তোমাদের এহসান একটি প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তোমরা জানো যে রাসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন অর্থাৎ যেই হাদিসকে আমরা হাদিসের জিব্রেল হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকি হাদিসটি হজরত উমর ইবনুল খাত্তা প্রাদী আল্লাহ তালন থেকে বর্ণিত সে হাদিসে তিনি ইরশাদ করতেছেন তিনি বর্ণনা করছেন যে রাসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের দরবারে আমরা বসা ছিলাম এমত অবস্থায় একজন ব্যক্তি আসলেন তার মাথার চুলগুলি অত্যন্ত কালো ছিল তার পোশাক ছিল অত্যন্ত শুভ্র সাদা কিন্তু তার মাঝে আমরা কোনো সফরের বা ভ্রমণের কোনো আলামত খুঁজে পাইনি পাশাপাশি আমরা মাজলিসে যারা ছিলাম তারাও কেউ তাকে চিনতে পারতেছিলাম না এমত অবস্থায় তিনি রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসলামের পাশে সম্মুখে বসলেন এবং তার হাঁটু মুবারককে তার হাঁটু মুবারক সাথে গেড়ে বসলেন এবং তিনি প্রথমে জিজ্ঞাসা করলেন ইসলাম কি ইমান কি তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন এহসান কি এহসান অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে তো জিবরিল আমি রাসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করে সমগ্র পৃথিবীবাসী উম্মতের জন্য তিনি সেই বিষয়টি শিক্ষা দিয়েছেন আজকে আমি তোমাদের কাছে সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব এহসান শব্দের তোমরা জানো এটা বাবে ইফআলের মাজদার আর তার প্রথম পাঠটা নিয়ে আসা হয়েছে আহমিয়তু তাসকিয়াতে ও তাসাউফে ফিল হায়াতি শাকসিয়াতে ও ইস্তেমা সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনে তাসাউফ এবং তাসকিয়ার কি গুরুত্ব কি প্রয়োজনীয়তা সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে এহসান বলতে যে জিনিসটা আমরা সচরাচর আমরা বুঝে থাকি সেটা হচ্ছে তাসকিয়াতুল নফস এবং তাসাউফ তো তাসকিয়া কী জিনিস তাসাউফ কী জিনিস আমরা মূল পাঠে যাওয়ার আগে সংক্ষিপ্ত পরিসরে সে বিষয়টা একটু জেনে নেব প্রিয় বন্ধুরা এখানে যে তাসকিয়া শব্দটি আছে তাসকিয়া শব্দটি একটা মাজদার এটি ঝাঁক কাপ ওয়াও থেকে গঠিত হয়েছে এর অর্থ কি এর প্রথমত যে অর্থটা আমরা ধরে নিই সেটা হচ্ছে পবিত্রতা আর এখানে তাসকিয়া বলতে অন্তরের পরিশুদ্ধতা কলবের পরিশুদ্ধতার কথা বলা হয়েছে এর পরিচ্ছন্নতার কথা বলা হয়েছে এর পবিত্রতার কথা বলা হয়েছে এই জন্য আল্লাহ সুবাহান কোরআনি করিমের ভিতরে ঘোষণা করেছেন কাদ আফলাহমান জাক্কাহা ও কাদ খাবামান দাসাহা যে তার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করেছে সে সফল কাম হয়েছে তাছাড়া আমরা তাসকিয়াল আর একটা শব্দ পাই ইসলাহ সংশোধন করে নিজেকে আর একটা শব্দ আমরা খুঁজে পাই আত্মান মিয়া বা বৃদ্ধি পাওয়া এই জন্য তো জাকাতকে জাকাত বলা হয় জাকাত দিলে আল্লাহ পাক সম্পদের বৃদ্ধি করে দেন অন্যত্র আমরা এর কোরআনে কারিমে অন্য জায়গায় তাসকিয়া শব্দ অর্থ খুঁজে পাই মাধা বা প্রশংসা ফেলা তুসাকু আং ফুসাকু তো প্রিয় বন্ধুরা আমরা এখানে তাসকিয়া শব্দের মূলত কয়েকটি অর্থ দেখতে পেলাম তারপর তাসাউফ শব্দটি তাসাউফ শব্দটি এটা মাঝদার এটা সোয়াওয়াফা সুফুন শব্দ থেকে এসেছে সুফুন শব্দের অর্থ হচ্ছে পশমি পশমি কাপড় পরে বলে আমরা আমাদের দেশে সুফিদেরকে সুফি কেন বলা হয় একটি কথা বলা হয় সুফিদেরকে এই জন্য সুফি বলা হয় যে সুফিরা পশমি কাপড় পরে তাসাউফ শব্দটিও বাবে তাফাউলের মাঝদার 
এই শব্দটি সোয়াওয়াফা শব্দ থেকে গঠিত হয়েছে সোয়াওয়াফা শব্দের অর্থ হচ্ছে পশ্মি এই জন্য সুফিদেরকে সুফি বলা হয় লিয়ান্নাহ ইয়াল বাসু সুফা তারা পশ্মি কাপড় পরিধান করত আর সফি শব্দের আর একটা শব্দ তাসফ শব্দের আর একটা শব্দের অর্থ আমরা খুঁজে পাই সেটা হচ্ছে সফি থেকে পরিচ্ছন্নতা যে সুফি শব্দরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছ পোশাক পরিধান করতে বলে সুফিদেরকে সুফি বলা হয় তো এখানে ব্যক্তিগত জীবনে তাসকিয়াতুল নফস এবং তাসাউফের কী প্রয়োজনীয়তা আজকে আমি সে বিষয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব তোমরা জানো প্রিয় বন্ধুরা রাসুল করিম সাল্লাহ আলহ ইসলামের সাথে করেছেন মানব দেহের ভিতরে একটি গোষ্ঠের টুকরা রয়েছে যদি সে অংশটি পরিশুদ্ধ হয়ে যায় সমস্ত দেহ সমস্ত মন তার সব কিছু পরিশুদ্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ আমাদের মানুষ হিসাবে মানুষকে আমরা পরিচন্ন করতে হলে তাসকিয়া করতে হলে পবিত্র করতে হলে সমস্ত আকলাকে রাজিলা জামিমা থেকে খাসাইলে রাজিলা খাসাইলে জামিমা থেকে আমাদের বাঁচাতে হলে অর্থাৎ খারাপ এবং নিকৃষ্ট স্বভাব থেকে বাঁচাতে হলে এবং নিজেরা বাঁচতে হলে প্রথমে যে জিনিসটা জরুরি সেটা আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে হবে তো চলো বন্ধুরা আমরা আজকে যে বিষয়টি এই বিষয়ের যে টেক্সটটা কিতাবে দেওয়া আছে সেই বিষয়টা নিয়ে একটু আলোচনা করি এলমুক্ত আজকে কী জিনিস আমি সংক্ষিপ্তভাবে তোমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছি তারপরে তোমাদের কিতাবটা একটু তোমরা খুলে দেখো কি বলা হচ্ছে কি বলা হচ্ছে তোমরা মনোযোগ সকলে একটু দেখো এলমুক তাসকিয়াতে অত্যাসাউফি বেদাহেতুহু এহসানুল আমল বিল এখলাসে নেহায়তুহু আনতাবুদাহ কেন্যা তারাহু ফাইন লাম তখন তারাহু ফাইন নহ ইয়ারাকা কি চমৎকারভাবে একেবারে হাদিসি জিবিল থেকে এ কথাটি এখানে তুলে ধরা হয়েছে সে বিষয়টা কি যে এহসানের একেবারেই শুরু হয় পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে কাজ করাকে আমাদের ইসলাম ধর্মে বিশুদ্ধ অন্তর পরিশুদ্ধ অন্তরের গুরুত্ব অপরিসীম এই জন্য বোখারি শরীফের প্রথম হাদিস টানা হয়েছে ইন্নামান আমাল বিন নিয়াত অর্থাৎ আমাদের নিয়তের পরিশুদ্ধতা আমরা যে কোনো কাজ করব সেই কাজটা যেন একেবারে পরিশুদ্ধ চিত্তে হয় খাটি এবং এখলাসের সাথে শুধুমাত্র আল্লাহ সুবাহান তারা সন্তুষ্টির জন্য হয় এই কাজটা দিয়ে আমরা তাসব আমরা শুরু করব এহসান আমরা শুরু করব তার শেষটা কি ও নেহা নেহাত হোক আনুগত্য প্রদর্শন করো যে তুমি আল্লাহ সুবাহকে দেখছো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যখন একজন শিক্ষকের সম্মুখে কোনো কাজ করি যখন শিক্ষক সম্মুখে থাকেন আমরা সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে কাজটা করার চেষ্টা করি যখন আমরা কোনো এবাদত করি তখন যদি আমার সম্মুখে আল্লাহ আসেন সর্বময় ক্ষমতার মালিক আমার প্রভু আসেন তিনি আমাকে দেখছেন যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তাহলে একজন মানুষের এবাদত একজন মানুষের বন্দেগি কত বিশুদ্ধ চিত্ত হবে কত একনিষ্ঠ চিত্ত হবে তোমরা অনুধাবন করতে পারো এ কথাই এহসান শিক্ষা দেয় এই জন্য রাসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম এরশাদ করেছেন এহসান কি এই প্রশ্ন উত্তরে তিনি বলছেন আনতাবুদ আল্লাহ আনতাবুদা তুমি এবাদত করছো আল্লাহ সুবাহান তালা এমনভাবে তারাহু তুমি যেন আল্লাহ সুবাহান তালা দেখছো যদি তুমি এই পর্যায়ে পৌঁছতে না পারো রাসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আমাদের উম্ম সম্পর্কে আমাদের সম্পর্কে তিনি জানতেন তিনি বুঝতে পেরেছেন তিনি জানতেন যে আসলে আমরা এত উঁচু পর্যায়ে যাওয়াটা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের জন্য কঠিন যে আমরা আল্লাহ সুবাহান তালা দেখছেন এই বিশ্বাস নিয়ে কাজ করা আমি আল্লাহ সুবাহ দেখছি এই বিশ্বাস নিয়ে কাজ করাটা আমাদের জন্য অনেক কঠিন এই জন্য পরবর্তী রাসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম এরশাদ করেছেন যদি তুমি দেখতে না পাও তুমি মনে প্রাণে প্রচণ্ডভাবে একনিষ্ঠভাবে এ কথা বিশ্বাস করো ফাইন লাম তখন তারা হো ফাইন না হুইয়া রাখা আমার আল্লাহ আমাকে দেখছেন আমি যদি আমার আল্লাহকে দেখে থেকে এবাদত করতে সক্ষম না হই আমার আল্লাহ আমার সমস্ত এবাদত বন্দেগি দেখছেন এই অবস্থায় যদি কোনো মানুষ এবাদত করে তাহলে তার এবাদত স্বাভাবিকভাবে দুনিয়ার অন্য অন্য কাজ আমরা যেভাবে মালিক না থাকলে যেভাবে করি আর মালিক থাকলে যেভাবে করি দুটার মাঝে পার্থক্য আমরা দেখতে পাই ঠিক তদ্রভাবে আমার আল্লাহ সুবাহান তারা আমাকে দেখছেন এই বিশ্বাস নিয়ে যখন আমরা কাজ করব তখন আমার কাজের ভিতরে সর্বোচ্চ একনিষ্ঠতা সর্বোচ্চ সৌন্দর্য বহির প্রকাশ ঘটবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটি আমাদের তাসাউ এটি আমাদের তাসকিয়াতুল নাফস আমাদেরকে শিক্ষা দেয় তাহলে আমাদের জন্য খুবই জরুরি হচ্ছে খুবই প্রয়োজন হচ্ছে আমরা আমাদের সমস্ত কাজকে একনিষ্ঠ চিত্তে আল্লাহর ভয় আল্লাহর ভীতি নিয়ে আমরা কাজ করব যে কাজ করব আমি মনে প্রাণে এ কথা বিশ্বাস করব যে আমার আল্লাহ আমাকে দেখছেন এটাকে বলে এহসান এই জন্য এহসানের গুরুত্ব মোমেন জীবনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় আমরা সকলে এই বিশ্বাস নিয়ে কাজ করার জন্য চেষ্টা করব ফাক তাসাউফু আখলাকু ক্যারেমাতিন তুজ হিরুফি জামান ইন ক্যারেমিন ফি জামান ইন ক্যারেমিন মিন রাজুল ইন ক্যারেমিন মা কওমি কেরামিন যে একটি সুন্দর সময় 
সুন্দর মানুষ থেকে সুন্দর সমাজ থেকে যে সৌন্দর্য বহিঃপ্রকাশ ঘটে এটাই মূলত তাসকিয়া অর্থাৎ তাসকিয়ার সমগ্র জিনিসটি হচ্ছে সর্বোচ্চ সুন্দর এই সুন্দর এবাদতার মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ ঘটার নামে হচ্ছে ইহসান তারপরে এই এর একটু তারিফ করতেছে হুয়া এলমন ইউর হুবিহি আহওয়াল তাসকিয়াতিল নুফুসে ও তাসফিয়াতিল আখলাক ও তামির জহে ওয়াল বাউতিনে লেনিল সাদাতিল আবাদিয়াতে যে আমার সমগ্র জীবন অনন্তকাল অফুরন্ত জীবনের জন্য আমার বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ সমস্ত কর্মকাণ্ডগুলোকে স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন এবং আমার অন্তর এবং আমার দেহকে পরিচ্ছন্ন করে কাজ করার নামই হচ্ছে তাসকিয়াতুল নাফস বা তাসাউফ ও ইয়াহসুল বিহি ইসলাহ নাফস ওয়াল মারফা এর মাধ্যমে আমরা অন্তরের পরিশুদ্ধতা আমরা অর্জন করতে পারি কমা কলা আল ইমাম মালিক রহমাহুল্লাহ তালা তাসাউফ এবং তাসকিয়ার কত বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই বিষয়টি আমরা ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাই এই উক্তি দেখলে আমরা বুঝতে পারি তিনি বলছেন মান তাফাক্কা হাওয়ালাম ইয়ে তাসাউব ফাকা তাফাসাকা একজন ব্যক্তি কোরআন ও হাদিসে অর্থাৎ জাহির শরীয়তের বা এলমি ফেকার বুৎফত্তি অর্জন করেছে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছে কিন্তু তার ভিতরে তাসাউফ নাই তাসাউফ বলতে কি ওই যে এবাদত করার ক্ষেত্রে তার সর্বোচ্চ এখলাস তার ভিতরে নাই তিনি বললেন ফাঁকা তাফাসাকা সে ফাঁসেক সে ফাঁসে কী করলো ওয়ামান তাসাউফা ওয়ালাম ইয়ে তাফাক্কা আর একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ সুফি তাসাউ একবারে এবাদত বন্ধ গিয়ে করার জন্য সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সে করলো কিন্তু তার ভিতরে ফিখে জ্ঞান নাই এলমে শরীয়তের কোনো জ্ঞান নাই কোনটা হারার কোনটা হারাম কোনটা ভালো কোনটা মন্দ এটু বিচার বিশ্লেষণ করার মতো তার ভিতরে সেই সক্ষমতা নাই এই অবস্থায় যদি সে এবাদত করে ফাঁকা তাজান দেখা সে ধর্মচ্যুত হলো ভ্রান্ত হলো পদভ্রষ্ট হলো জিন্দিক হয়ে গেল ওমাং জামা বাই নহমা ফাঁকা তাহাক্কা যে ব্যক্তি এলমে তাসাউ এবং এলমে ফিকা নিজের ভিতরে সমন্বিত করতে পেরেছে একত্রিত করতে পেরেছে সেই ব্যক্তি একজন যথার্থ মোমেন হয়েছে সে যথার্থ একজন আলেম যথার্থ একজন মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে তো প্রিয় বন্ধুরা ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ কি গুরুত্বপূর্ণ কথা এলম ছাড়া যে তাসৌপের চর্চা তিনি সেটাকে জিন্দিক বলেছেন আবার এলমে ফিকা অর্জন করেছে তার ভিতরে তাসৌপ নাই সেটাকে তিনি ফাঁসিকি বলেছেন তো বন্ধুরা আমরা দুটি জিনিস আমরা রপ্ত করার জন্য চেষ্টা করব এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী বন্ধুদের কাছে আমাদের একটি নির্দেশনা থাকবে এলমে তাসাউপটা এহসানটা শেখার জন্য আসলে একজন মুরব্বী লাগবে একজন ওস্তাদ লাগবে একজন মোর্শেদ লাগবে আমরা দুনিয়ার কোনো কাজ আমরা নিজ থেকে শিখতে পারি না জানতে পারি না যখন কোনো একটা বিষয় আমি জানতে চেষ্টা করব তখন আমরা দক্ষ একজন মানুষের কাছে যেতে হয়প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই এই ক্লাসটি তোমরা পুনরায় দেখতে চাইলে কিশোর বাতায়নের ওয়েবসাইট তোমরা ভিজিট করবে আমাদের এই ক্লাসটি দেয়া থাকবে ইনশাল্লাহ তোমরা সেখানে গিয়ে পুনরায় দেখতে পাবে আর যদি তোমাদের এই বিষয়ে তোমাদের কোনো কিছু জানতে ইচ্ছে হয় জানার আগ্রহ থাকে তোমরা ইনশাল্লাহ সেখানে কমেন্টস বক্সে গিয়ে কমেন্ট করবে আমরা ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে তোমাদের প্রশ্ন এবং জানার যে আগ্রহ সেটা মিটানোর জন্য চেষ্টা করব সকলে ভালো থাকো সুস্থ থেকো সকলে নিরাপদ থাকো আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত